ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹைடெக் சேனலில் கேங்மேன் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் மின்னியல் டாப்பிக்கில் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன் அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க அதுக்கு உள்ளே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவுக்கு புது வியூவர்ஸாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மறக்காமல் பில் பட்டன் அமைக்கிங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த இதோட பிடிஎஃப் இருக்கான லிங்க்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்ஸ் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கான பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் வேணும்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஹாயின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மின்னியல் மின்சாரத்தை உருவாக்கும் மூலங்கள் மின் மூலங்கள் எனப்படும் தமிழகத்தின் முக்கிய மின் நிலையங்கள் கரண்ட் எங்கெங்கே தயார் பண்ணுறாங்க எப்படிலாம் தயார் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரி டீசல் அல்லது வாயுக்கொலை எரிப்ப எரிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றல் நீராவி உருவாக்கப்படுகிறது இந்த நீராவியினால் டர்பைன் இயங்குகிறது டர்பைன் இயங்கும் பொழுது இரு மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் வைக்கப்பட்டுள்ள கம்பி சுருள் சுழல்வதால் உருவாகும் மின்சாரத்தை மின் துண்டல் மின்சாரம் உருவாகிறது இங்கு வெப்ப ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது தமிழகத்தில் மின் நிலைய அனல் மின் நிலையங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் கடலூர் மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எண்ணூர் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் ரெட் கலர் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்துங்க நீர்மின் நிலையங்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பா எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் நீர்மின் நிலையங்களில் அணைக்கட்டிலிருந்து பாயும் நீரால் டர்பைன்கள் மின்சாரம் உருவாகிறது இங்கு இயக்க ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாபநாசம் இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில இடங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து அதிகம அளவு அதிக அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்லை அடுத்து அணு மின் நிலையங்கள் அணு மின் நிலையங்கள் வந்து அணு ஆற்றல் இயக்காற்றலாகவும் பின்னர் மின்னாற்றலாகவும் மாற்றப்படுகிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது மற்றபடி சேம் ப்ராசஸ் தான் டார்பன் ரன் பண்ணி அதை எலக்ட்ரிக்கல் சுற்றி லைன் கட் பண்ணி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்களா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கல்பாக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளம் அடுத்து காற்றாலை நிலையங்கள் காற்றாலை நிலையங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காற்றாற்றலை பயன்படுத்தி டர்பினை சுற்றி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கு ஏக்க ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியமானது எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆரல்வாய் மொழி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கயத்தாறு இது ரொம்ப முக்கியமானது மின்கலன் என்பது வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஒரு கருவியாகும் நேர் மற்றும் எதிர் மின் அயனிகளை தரக்கூடிய வேதி கரைசலை மின் பகுதிகளாக எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது அதில் இரு வேறுபட்ட உலோகங்கள் உலோக தகடுகளை மின் முனைகளாக பொருத்தப்பட்டு மின்கலன் உருவாக்கப்படுகிறது வேதி வினைகள் மூலம் ஒரு முனையின் நேர்மின நேர்மின் வாயுவாகவும் மற்ற முனை எதிர்மின் வாயுவாக செயல்படுகிறது செயல்பட்டு மின்சாரத்தை தருகிறது இதில் வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டைப் தான் இருக்குது காமனாக முதன்மை மின்கலம் துணை மின்கலம் இந்த ரெண்டு டைப் தான் மெயினாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இதில் முதன்மை மின்கலம் அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பேட்ரிஸ் வந்து நம்ம ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி தான் போடணும் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ண முடியாது அதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இவ்வகை மின்கலங்களை மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது எனவே இவற்றை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த இயலும் பொதுவாக அந்த பொம்மை டிவி காரு டிவி ரிமோட்டு பேட்ரி அந்த மாதிரி வேறு பேட்ரிஸ் எல்லாம் இந்த இமேஜில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆனுவல் பேட்ரி பட்டன் செல் இல்லை வாசலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி பேட்ரிஸ்லாம் இதை ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதை சார்ஜ் பண்ண முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துணை மின்கலம் இது வந்து ரீயூசபிள் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா தீர்ந்துருச்சு டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்களா கைபேசி மடிக்கணினி அவசரவுக்கு டார்ச் லைட்டு அந்த எடுத்துக்கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்குங்க நே நேர்மின் முனைகள் பாசிட்டிவ் மற்றும் எதிர்மின் முனைகள் நெகட்டிவ் அடுத்த டாபிக் திறந்த மின் சுற்று திறந்த மின் மின் சுற்றுன்றது இந்த டயரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் ஒரு மின்கலம் சாவி ஒளிராத மின் விளக்கு அதாவது பேட்ரிலேருந்து சுவிட்சுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் 
பல்புக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் சுவிட்ச்சு வந்து ஆஃபில் இருக்கும்போது பல்பு எரியாது அதை தான் நம்ம வந்து திறந்த மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூடிய மின் சுற்று அப்படின்னா பேட்ரியிலேருந்து கனெக்ஷன் எல்லாம் போவோம் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும் பல்பு எரியுது இதுதான் நம்ம மூடிய மின் சுற்று அப்படின்றோம் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரே டிஃப்ரெண்ட் தான் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது ஆஃபில் இருக்குது அதுதான் மீன் வித்தியாசம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மின் சுற்றின் வகை இளைய மின் சுற்று தொடர் மின் மின் இணைப்பு பக்க இணைப்பு மற்ற மூணு டைப் இருக்குது எளிய மின் சுற்று ஒரு சாவி ஒரு மின்கலம் மற்றும் இணைப்பு கம்பிகள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின் சுற்று எளி மின் சுற்று எனப்படும் டயராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைட்டு ஒரு பேட்ரி ஒரு சுவிட்ச் இது மட்டும்தான் இருக்கும் எளிய மின் சுற்று அடுத்து தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விளக்குகள் தொடராக இணைக்கும் ஆறு சாவி மின்கலன் மற்றும் இணைப்பு கம்பிகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று எனப்படும் அதுக்கான டயராம் கீழே இருக்க பாருங்கள் ரெண்டு மூணு ரெண்டு பல்பு இருக்கும் ஒரு சாவி ஒரே பேட்ரி இது தொடர் இணைப்பில் ஒன்று இந்த இந்த கனெக்ஷனில் எங்கே ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக் ஆனாலும் இந்த கனெக்ஷன் மற்ற எந்த பல்புமே எரியாது பக்கத்தில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா பக்க இணைப்பு மின் சுற்று இந்த இதில் ஒரு பல்ப் யூஸ் பண்ணால் இன்னொரு பல்ஸ் பல்ப் கண்டிப்பாக எரியும் இது வந்து வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பக்க பயன்படுத்தக்கூடியது தான் பக்க இணைப்பு இது போன பிடிஎஃப்லையும் கொடுத்துருந்தேன் ரொம்ப முக்கியமானது தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு இளைய மின் சுற்று இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது உண்மை கண்டிப்பாக அவளுக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது இந்த கீழே வந்து பார்த்துக்கிங்களா ஈல் எனும் ஒரு வகை மீ வகையான மீன் அறநூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் அளவுக்கு மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடியது அந்த மீன் வந்து அவ்வளோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உணவுக்காக அந்த மீனை எதிர் மற்ற மீன்களை பிடிச்சி சாப்பிடும் மின் பொருட்கள் மற்றும் குறியீடுகள் பேட்ரி அது மின் கலர் பேட்ரி இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுக்கு பேட்ரி அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும் சுவிட்ச்சு ஆன்லைன் தான் ஆஃப் இது அதுக்கான குறியீடு என்னென்ன பர்பஸ் எல்லாமே சைடில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக பார்த்துங்க மின் விளக்கு எரி எரியுது எரியாதது ஆஃபில் இருந்தால் ஜஸ்ட் மேலே இருக்கும் சும்மா க்ளோஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன் இருந்தால் அதை சுற்றி அதை கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக டயராம் தான் இது அடுத்து குறியீடு அதில் என்னென்ன சிம்பிள் இந்த சிம்பிள்ஸுக்கு என்னென்ன மீனிங்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து கீழே வரிசையாக வரும் பார்த்துக்கோங்க மின் உருகி அப்படின்னா ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் எல்லாத்தையும் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சது தான் இந்த ஃபியூஸ் பற்றி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபியூஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது என்ன பர்பஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது வந்து இன்னொரு ஒரு விதமான சர்க்கியூட் பிரேக்கர் குறு சுற்று துண்டிப்பான் அப்படின்ற இதுக்கு தமிழில் பேர் இருக்குது ரெண்டு தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு பேருமே தெரிஞ்சுச்சுங்க இதுக்கான டயராம் எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் நான் டயராம் அட்டாச் பண்ணல பார்த்துங்க இது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா விலை உயர்ந்த பொருட்கள் ஏசி ஃப்ரிட்ஜு அந்த மாதிரி ஏதாவது பொருட்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோ